எல்லாருக்கும் வணக்கங்க இன்னைக்கு அனிதா புஷ்பவனம் குப்புசாமி யூடியூப் சேனலில் உங்களெல்லாம் சந்திக்கிறதுல ரொம்ப ரொம்ப மகிழ்ச்சி இன்னைக்கு நான் மூணாவது நாள் குழம்பாக பட்டர் பீன்ஸ் குழம்பு செஞ்சு காமிக்க போகிறேன் அதற்கு தேவையான பொருள்கள் முதல் என்னென்னு பார்த்துடலாம் வேக வைத்த பட்டர் பீன்ஸ் ஒரு கப் பொடியாக நறுக்கிய பெரிய வெங்காயம் ஒன்று இஞ்சி சிறிய துண்டு பூண்டு பற்கள் ஆறு தக்காளி இரண்டு கறிவேப்பிலை இலைகள் பத்து பட்டை துண்டு சிறியது ஏலக்காய் இரண்டு கிராம்பு நான்கு சாம்பார் தூள் மூன்று டீஸ்பூன் மிளகாய் தூள் ஒரு டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் கால் டீஸ்பூன் கரம் மசாலா முக்கால் டீஸ்பூன் கொத்தமல்லி இலைகள் சிறிது எண்ணெய் தேவையான அளவு பட்டர் பீன்ஸ் குழம்பு செய்கிறதுக்கு தேவையான பொருள் எல்லாம் பார்த்தோம் இல்லையா சில இடங்களில் பட்டர் பீன்ஸ் கிடைக்காது அதுக்கு பதிலாக என்ன பயன்படுத்தலாம்னா நம்ம இந்த அவரை இருக்கு இல்லையா காஞ்ச அவரை அதாவது ராஜ்மான்னு சொல்லுவாங்க அந்த ராஜ்மா இல்லாட்டி மொச்ச பருப்பு இருக்கு இல்லையா அதை கூட பயன்படுத்தலாம் அதை என்ன பண்ணும் நீங்கள் முதல் நாள் இரவே வந்து ஊற வச்சு காலையில் அது விசில் எடுத்துக்கோங்க குக்கரில் ஒரு ரெண்டு விசில் போல் எடுத்துக்கோங்க உப்பு மஞ்சத்தூள் சேர்த்து எனக்கு ஃப்ரெஷ்ஷாக பட்டர் பீன்ஸ் கிடச்சதுனால நான் பார்த்தீங்கன்னா அதை வாங்கி தோல் உரிச்சு அது குக்கரில் ஒரு ரெண்டு விசில் எடுத்திருக்கேன் இதன் செய்முறை நம்ம இப்போ பார்க்கலாங்க பூண்டு இஞ்சியை வந்து நல்லா பேஸ்ட்டாக அரைச்சி வச்சுக்கோங்க நான் அரைச்சி வச்சுட்டேன் அடுத்தது தக்காளி அரைக்கலாங்க தக்காளி அரைச்ச பின்னாடி என்ன பண்ணணும்னா நம்ம இந்த பட்டர் பீன்ஸ் இருக்கு இல்லையா கொஞ்சம் அந்த குழம்பு கெட்டி கொடுக்கணுங்கிறக்காக கொஞ்சம் பட்டர் பீன்ஸை அரைச்சிக்கலாம் இந்த பட்டர் பீன்ஸ் இல்லை ராஜ்மா இல்லை மொச்சை கூட என்ன சேர்க்கலாம்னா உருளைக்கிழங்கு சேர்த்திங்கன்னா ரொம்ப சுவையாக இருக்கும் நான் இதில் இப்போ உருளைக்கிழங்கு இல்லாமல் செய்கிறேன் இப்போ நான் வேக வச்ச பட்டர் பீன்ஸையும் கொஞ்சம் அரைச்சிக்கிறேன் குழம்பு கெட்டி கொடுக்கறக்கு அடுத்தது அடுப்பு பற்ற வச்சு ஒரு கடாய் வச்சுக்கலாங்க கடாய் சூடாயிருச்சுங்க நான் அதில் என்ன பண்ணியிருக்கேன் நாலு டீஸ்பூன் எண்ணெய் சேர்த்துருக்கேன் அது சூடாகட்டும் இப்போ அதில் தாலி கருக்கு இந்த பட்டை கிராம்பு ஏலக்காய் இருக்கு இல்லையா அது போட்டுடுறேன் அது பொரியட்டும் அடுத்தது நம்ம வெங்காயம் சேர்த்துக்கலாம் அடுத்தது இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் சேர்த்துக்கலாங்க நல்ல பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் வதக்கணும் அடுத்தது கருவேப்பில் சேர்த்துக்கலாம் அடுத்தது தக்காளி அரைச்சி வச்சுருக்கோம் இல்லையா அதையும் சேர்த்துக்கலாம் இதில் உப்பு சேர்த்துக்கலாங்க ஏற்கனவே நம்ம அது வேக வைக்கும்போது உப்பு சேர்த்துருக்கோம் இப்போ பார்த்து கொஞ்சம் சேர்த்துக்கலாம் தக்காளி கொஞ்சம் பச்சை வாசனை போனோடனே நம்ம கொத்தமல்லி இலைகளையும் மஞ்சள் தூளையும் சேர்த்துக்கலாம் அடுத்தது நம்ம பட்டர் பீன்ஸ் அரைச்சி வச்சுருக்கோம் இல்லையா அதை வந்து அதில் சேர்த்துக்கலாங்க கடாயில் இந்த பட்டர் பீன்ஸ்க்கு பதிலாக ராஜ்மா இல்லாட்டி மொச்சை இருந்துச்சுன்னா அதை அரைச்சிக்கோங்க கொஞ்சம் தான் அரைக்கணும் இதில் இப்போ நம்ம என்ன பண்ணும் சாம்பார் தூள் சேர்த்துக்கணும் மிளகாத்தூள் சேர்த்துக்கணும் அடுத்தது கரம் மசாலாவும் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ வேணுங்கிற அளவு தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் பாருங்க வேணுங்கிற அளவு நான் தண்ணி ஊற்றிருக்கேன் உங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி எவ்வளோ திக்னஸ் வேணுமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் தண்ணி கலந்துக்கலாம் இப்போ நான் இது மூடி போட்டு நல்லா கொதிக்க விட போகிறேங்க இப்போ பாருங்கள் நல்லா கொதிக்குது இல்லை அந்த நேரத்தில் நம்ம என்ன பண்ணணும் இந்த பட்டர் பீன்ஸ் வேக வச்சது வச்சுருக்கோம் இல்லையா அதை சேர்த்துக்கலாம் குழம்பு திக்னஸ் சரியாக இருக்குது நான் நல்லா மூடி போட்டு திரும்பவும் கொதிக்க வைக்கிறேன் இங்கே பாருங்கள் குழம்பு நல்லா கொதிக்குது பார்த்தீங்களா நல்லா மனம் வருங்க இது கொஞ்சம் ஸ்பைஸியாக காரமாக இருக்கும் காரம் மட்டும் நீங்கள் பார்த்து உங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி போட்டுக்கோங்க நான் மிளகாத்தூள் சேர்த்தேன் இல்லையா அது வேணும்னா சேர்த்துக்கலாம் இல்லாட்டி இல்லை இப்போ பாருங்கள் இந்த குழம்பு பார்த்தாலே தெரியுது கொஞ்சம் காரசாரமாக இருக்கும் ஸ்பைஸியாக இருக்கும்னு சொல்லிட்டு இல்லையா இது நம்ம பார்த்தீங்கன்னா இட்லி தோசை சாதத்துக்கு எல்லாம் சாப்பிட்லாங்க சப்பாத்தி கூட கூட சாப்பிட்லாம் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும்
ரொம்ப நல்லா இருக்கும் நானே சொல்லிட்டு இருக்க கூடாதுல்ல இது செஞ்சு பார்த்துட்டு நீங்கள் எனக்கு கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ரொம்ப பிரமாதமாக இருக்குது ஸ்பைஸியாக இருக்குது சரி அடுத்த எபிசோடில் நாலாவது குழம்போடு உங்களை எல்லாம் நான் சந்திக்கிறேன் அது வரைக்கும் நன்றி வணக்கம்